హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మెడిబీట్స్ నేను మీ రూపేష్ ఈ రోజు నుంచి మన మెడిబీట్స్ ఛానల్ లో ఎంబీబీఎస్ లెసన్స్ టీచ్ చేయబోతున్నాము మన మదర్ టంగ్ లో టీచ్ చేస్తే చాలా ఈజీగా అందరూ గుర్తు పెట్టుకుంటారు నిజమండి కావాలంటే మీరు ఏదైనా లాస్ట్ టైం చూసిన తెలుగు మూవీని గుర్తు తెచ్చుకోండి ఈజీగా డైలాగ్స్ అని గుర్తు వస్తాయి అదే ఇంగ్లీష్ సినిమా అనుకోండి సీన్స్ తప్ప డైలాగ్స్ ఏమి గుర్తుండవు ఎంత హాలీవుడ్ సినిమాలైనా మన తెలుగు సినిమాను చూస్తే వచ్చే కిక్ ఆ సినిమాను చూస్తే రారు మనమంతా తెలుగు వాళ్ళం మనకు ఎన్ని భాషలు వచ్చినా మనం వాటిని ఫస్ట్ తెలుగులోనే కన్వర్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ భాషలో మాట్లాడతాం ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ చాలా కష్టమైన కోర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో కొంచెం వెనకబడ్డా కూడా అది సెకండ్ ఇయర్ పై ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో ఇలాంటి కష్టమైన కోర్స్ ని కూడా తెలుగులో అందరికీ అందించాలని ఈ ఛానల్ ని మేము స్టార్ట్ చేశాము నేనేమి ప్రొఫెసర్ ని కాదు జస్ట్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ ని బట్ నా దృష్టిలో ఏదైనా టీచ్ చేయాలంటే కావాల్సింది ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు స్కిల్స్ ఆ స్కిల్స్ లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా వేస్టే ఎప్పుడైనా ఇలా ఆలోచించారా మీ సార్ చెప్పే లెసన్స్ లో ఉండే డౌట్స్ ని ఎక్కువగా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ని అడిగే తెలుసుకుంటారు సో నేను కూడా మీ ఫ్రెండ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లు చెప్తాను నా ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయింది సార్ ఇక అప్పర్ లిమ్ ఇంట్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనిమల్స్ లో ఫోర్ లిమ్స్ అండ్ హిన్ లిమ్స్ బాడీ వెయిట్ మోయడానికి నడవడానికి యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి బోత్ లిమ్స్ కూడా ఒకే ప్రిన్సిపల్ తో వర్క్ చేస్తాయి ఎవల్యూషన్ కారణంగా మనుషులకి ఎరెక్ట్ పోస్టర్ వచ్చింది అంటే స్ట్రైట్ గా నిలబడడం ఈ పోస్టర్ వల్ల వెయిట్ అంతా కూడా మన లోవర్ లిమ్స్ పైన పడుతుంది అప్పర్ లిమ్స్ అంటే చేతులు లోవర్ లిమ్స్ అంటే లెగ్స్ ద హ్యూమన్ హ్యాండ్ ఈజ్ ఎ గ్రాస్పింగ్ టూల్ హ్యూమన్స్ లో హ్యాండ్ అనేది ఒక గ్రాస్పింగ్ టూల్ మనకు హ్యాండ్ అనేది దేనినైనా పట్టుకోవడానికి బాగా పనికొస్తుంది యాక్చువల్లీ మనల్ని మన బ్రెయిన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎక్కువగా మన బ్రెయిన్ లో ఉండే ఏరియా అంతా కూడా మన హ్యాండ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికే ఉంది అందుకే మనిషిని అనిమల్ వల్లికి మాస్టర్ మెకానిక్ అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు మనం అప్పర్ లిమ్ పార్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అప్పర్ లిమ్ లో ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి షోల్డర్ రీజియన్ ఆర్మ్ ఆర్ బ్రేకియం ఫోర్ ఆర్మ్ ఆర్ యాంటీ బ్రేకియం హ్యాండ్ ఆర్ మైనస్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ పార్ట్ షోల్డర్ రీజియన్ షోల్డర్ రీజియన్ లో త్రీ సబ్ డివిజన్స్ ఉంటాయి పెక్టోరల్ ఆర్ బ్రష్ రీజియన్ ద యాక్సిల్లా ఆర్ ఆర్మ్ పిట్ ద స్కాపులర్ రీజియన్ పెక్టోరల్ రీజియన్ అంటే చెస్ట్ కి ముందు భాగంలో ఉన్న రీజియన్ యాక్సిల్లా దీన్నే ఆర్మ్ పిట్ అని కూడా అంటారు ఆర్మ్ పిట్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు స్కాపులర్ రీజియన్ మన వీపు దగ్గర స్కాపులర్ చుట్టూ ఉండే పార్ట్స్ రీజియన్ ని స్కాపులర్ రీజియన్ అని అంటారు ఇప్పుడు పెక్టోరల్ రీజియన్ లో ఉండే బోన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం పెక్టోరల్ రీజియన్ లో టూ బోన్స్ ఉంటాయి ఒకటి క్లావికల్ ఇంకొకటి స్కాపులా స్కాపులా క్లావికల్ తో అటాచ్ అయ్యి పెక్టోరల్ గడిల్ ని ఫామ్ చేస్తుంది క్లావికల్ స్కాపులాలలో ఓన్లీ క్లావికల్ మాత్రమే యాక్సియల్ స్కెలిటన్ తో అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది యాక్సియల్ స్కెలిటన్ అంటే ఏం లేదండి మన హ్యాండ్స్ లెగ్స్ లో ఉండే బోన్స్ కాకుండా మిగిలిన అన్ని బోన్స్ ని కలిపి యాక్సియల్ స్కెలిటన్ అంటారు మరి అప్పర్ అండ్ లోవర్ లిమ్స్ లో ఉండే అన్ని బోన్స్ ని కలిపి అపెండిక్యులర్ స్కెలిటన్ అని అంటారు క్లావికల్ ని కాలర్ బోన్ అని కూడా అంటారు స్టెన్నమ్ ని బ్రెస్ట్ బోన్ అని కూడా అంటారు షోల్డర్ రీజియన్ లో టూ జాయింట్స్ ఉంటాయి స్టెన్నో క్లావికులర్ జాయింట్ అక్రోమియో క్లావికులర్ జాయింట్ క్లావికల్ స్టెన్నమ్ రెండు అటాచ్ అయ్యి ఒక జాయింట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఆ జాయింట్ నే స్టెన్నో క్లావికులర్ జాయింట్ అంటారు చూసారా పేరులోనే డెఫినేషన్ ఉంది స్టెన్నో అంటే స్టెన్నమ్ క్లావికులర్ అంటే క్లావికల్ ఈ రెండు కలిసే జాయింట్ నే స్టెన్నో క్లావికులర్ జాయింట్ అని అంటారు ద స్కాపులా ఈజ్ మొబైల్ అండ్ ఈస్ హెల్డ్ ఇన్ పొజిషన్ బై మజిల్స్ స్కాపులా అనేది మొబైల్ గా ఉంటుంది స్కాపులా చుట్టూ ఉన్న మజిల్స్ దీనిని ఒక పొజిషన్ లో ఉంచుతాయి ఇప్పుడు స్టెన్నం గురించి మాట్లాడుకుందాం స్టెన్నం యాక్సియల్ స్కెలిటన్ లోని ఒక పార్ట్ యాక్సియల్ స్కెలిటన్ లో ఎయిటీ బోన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా యాక్సియల్ స్కెలిటన్ లోని బోన్స్ మీకు టైల్ బోన్ అంటే తెలియదు అనుకుంటా టైల్ బోన్ ని కాక్సిక్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇది ఒక స్మాల్ కర్వుడ్ బోన్ ఇది స్పైన్ బేస్ దగ్గర ఉంటుంది మనం కూర్చున్నప్పుడు మనల్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది క్లావికల్ అండ్ స్కాపులా రెండు అటాచ్ అయ్యి అక్రోమియో క్లావికులర్ జాయింట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి స్టెన్నం క్లావికల్ తో అటాచ్ అయ్యి ఉంటే స్టెన్నో క్లావికులర్ జాయింట్ అదే క్లావికల్ స్కాపులా ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ అయ్యి ఉంటే అది అక్రోమియో క్లావికులర్ జాయింట్ ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు అక్రోమియన్ అంటే ఏంటి అని అక్రోమియన్ అనేది స్కాపులాలో ఒక పార్ట్ సో అక్రోమేన్ ఆఫ్ స్కాపులా క్లావికల్ తో అటాచ్ అయ్యి ఉంటే ఆ జాయింట్ ని అక్రోమియో క్లావికులర్ జాయింట్ అంటారు ఇక నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆర్మ్ రీజియన్ 
లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ హ్యూమరస్ తో మీట్ అయ్యి ఎల్బో జాయింట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఫోర్ ఆర్ మూమెంట్స్ ని ఎల్బో జాయింట్ అలౌ చేస్తుంది ఆ మూమెంట్స్ వచ్చి ఫ్లెక్షన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫ్లెక్షన్ అంటే యాంగిల్ తగ్గడం ఇప్పుడు మన చెయ్యి ముడిచినప్పుడు యాంగిల్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఇది ఫ్లెక్షన్ అదే చెయ్యి చాపినప్పుడు యాంగిల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇది ఎక్స్టెన్షన్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే చేతిని ముడిస్తే ఫ్లెక్షన్ చేతిని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఎక్స్టెన్షన్ అంతే నెక్స్ట్ రేడియో అల్న జాయింట్ పేరులోనే డెఫినేషన్ ఉంది చూడండి రేడియస్ అల్న ఒక దానితో ఒకటి మీట్ అయ్యి రేడియో అల్న జాయింట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి రేడియో అల్న జాయింట్ కూడా కొన్ని రొటేటరీ మూమెంట్స్ ని అలౌ చేస్తుంది ఆ మూమెంట్స్ వచ్చి ప్రొనేషన్ సుపినేషన్ ఈ మూమెంట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను చిన్న ట్రిక్స్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ప్రోపర్ ప్రామిస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రామిస్ చేస్తున్నట్లు ఉండే పొజిషన్ ని ప్రొనేషన్ అంటారు అదే సుపినేషన్ కి ఇంకో ట్రిక్ వచ్చి సూప్ ఫర్ సుపినేషన్ మనం సూప్ చేస్తాం కదా సూప్ ఎలా టేస్ట్ చేస్తాం చెప్పండి అలా కొంచెం చేతిలో వేసుకొని టేస్ట్ చేస్తాం సో ఆ పొజిషన్ లో ఉంటే అది సుపినేషన్ ఇక డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటే పామ్ ఫేసెస్ డౌన్వర్డ్స్ ఇన్ ప్రొనేషన్ పామ్ ఫేసెస్ అప్వర్డ్స్ ఇన్ సుపినేషన్ పామ్ డౌన్ కి ఉంటే అది ప్రొనేషన్ పామ్ పైకి ఉంటే అది సుపినేషన్ ప్రొనేషన్ మూమెంట్ అప్పుడు రేడియస్ బోన్ అల్నా బోన్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రొనేషన్ సుపినేషన్ అనే మూమెంట్స్ గుర్తుంటాయి కానీ ఆ మూమెంట్స్ అప్పుడు ఏ బోన్ రొటేట్ అవుతుంది అనేది మీరు మర్చిపోతారు సో ఈ పాయింట్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక లాస్ట్ పార్ట్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ లో త్రీ సబ్ డివిజన్స్ ఉంటాయి రిస్ట్ ఆర్ కార్పస్ హ్యాండ్ ప్రాపర్ ఆర్ మెటా కార్పస్ డిజిట్స్ డిజిట్స్ అంటే థమ్ అండ్ ఫింగర్స్ రిస్ట్ ఎయిట్ కార్పల్ బోన్స్ తో సపోర్ట్ అయి ఉంటుంది ఇవి టూ రోస్ లో అరేంజ్ అయ్యి రిస్ట్ కి సపోర్ట్ ఇస్తాయి హ్యాండ్ ప్రాపర్ ఫైవ్ మెటా కార్పల్ బోన్స్ తో సపోర్ట్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిజిట్స్ హ్యాండ్ లో ఫైవ్ డిజిట్స్ ఉంటాయి వీటిని ఫింగర్స్ అంటాం ప్రతి ఫింగర్ త్రీ ఫెలెంజర్స్ తో సపోర్ట్ అయి ఉంటుంది కానీ థమ్ మాత్రం టూ ఫెలెంజర్స్ తోనే సపోర్ట్ అయి ఉంటుంది ఇకపోతే హ్యాండ్ లో చాలా రకాల జాయింట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ రిస్ట్ జాయింట్ ఇందులో కార్పల్ బోన్స్ వాటికి ప్రాక్సిమల్ గా ఉండే రేడియస్ అల్లాతో అటాచ్ అయ్యి రిస్ట్ జాయింట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ముఖ్యంగా హ్యాండ్ మూమెంట్స్ అన్ని ఈ జాయింట్ తోనే మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ హ్యాండ్ అంటే అలా చెయ్యి అని ప్రతి బోన్ కి కూడా ప్రాక్సిమల్ ఎండ్ ఉంటుంది డిజిటల్ ఎండ్ కూడా ఉంటుంది సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా నేను చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను మీరు జాగ్రత్తగా వినండి మనం నిలబడితే మన లింగ్స్ పైకి వచ్చే బోన్ ఎండ్స్ అన్ని కూడా ప్రాక్సిమల్ ఎండ్స్ అని కిందికి వచ్చే ఎండ్స్ ని డిజిటల్ ఎండ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్సిమల్ ఎండ్ ఆఫ్ హ్యూమరస్ స్కాపులా తో ఆర్టికులేట్ అయి ఉంటుంది డిజిటల్ ఎండ్ ఆఫ్ హ్యూమరస్ ప్రాక్సిమల్ ఎండ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ అండ్ అల్నా తో ఆర్టికులేట్ అయి ఉంటుంది సో ఇలా పైకి వచ్చే ఎన్స్ ని ప్రాక్సిమల్ ఎన్స్ అని కిందికి వచ్చే వాటిని డిజిటల్ ఎన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇంటర్ కార్పల్ జాయింట్స్ ఈ జాయింట్స్ అన్నింటిలోనూ పేరులోనే మొత్తం మీనింగ్ ఉంటుంది ఇంటర్ కార్పల్ అంటే కార్పల్ బోన్స్ మధ్యలో అని మీనింగ్ కార్పల్ బోన్స్ ఒకదానితో ఒకటి అటాచ్ అయ్యి ఈ జాయింట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ కార్పో మెటా కార్పల్ జాయింట్స్ ఇది కూడా అంతే కార్పల్ బోన్ కి మెటా కార్పల్ బోన్ కి మధ్యలో ఉండే జాయింట్ అని మీనింగ్ కార్పల్ బోన్స్ ప్రాక్సిమల్ గా మెటా కార్పల్ బోన్ తో ఆర్టికులేట్ అయ్యి ఈ జాయింట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి కార్పల్ బోన్స్ టూ రోస్ లో ఉంటాయి ఒకటి ప్రాక్సిమల్ రో ఇంకొకటి డిజిటల్ రో నెక్స్ట్ ఇంటర్ మెటా కార్పల్ జాయింట్స్ ఇక్కడ కూడా పేరులోనే మీనింగ్ ఉంది మెటా కార్పల్స్ మధ్యలో ఉండే జాయింట్ అని మీనింగ్ అంటే మెటా కార్పల్స్ ఒక దానితో ఒకటి ఆర్టికులేట్ అయ్యి ఈ జాయింట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ మెటా కార్పో ఫలెంజియల్ జాయింట్స్ మెటా కార్పల్ బోన్స్ కి ఫలెంజియల్ బోన్స్ కి మధ్యలో ఏర్పడిన జాయింట్ ని మెటా కార్పో ఫలెంజియల్ జాయింట్స్ అంటారు డిజిటల్ ఎండ్ ఆఫ్ మెటా కార్పల్ బోన్స్ అంటే ఇవి ప్రాక్సిమల్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫలెంజెస్ తో ఆర్టికులేట్ అయ్యి ఈ జాయింట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఇంటర్ ఫలెంజియల్ జాయింట్స్ ఫలెంజెస్ మధ్యలో ఉండే జాయింట్స్ అని మీనింగ్ ఫలెంజెస్ ఒక దానితో ఒకటి ఆర్టికులేట్ అయ్యి ఈ జాయింట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ ద అప్పర్ లింప్ మన చేత్తో ఏదైనా వెయిట్ ని పట్టుకున్నప్పుడు ఫోర్స్ ఒక పార్ట్ నుంచి మరొక పార్ట్ కి ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో ఈ ఫ్లో చార్ట్ లో చూద్దాం ఫస్ట్ హ్యాండ్ మీద పడుతుంది అంటే అరచేతి మీద తరువాత రిస్ట్ జాయింట్ ద్వారా రేడియస్ కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది రేడియస్ కి అల్నాకి మధ్య ఇంటరోషియస్ మెంబ్రేన
అప్పర్ లిమ్ లో టోటల్ ఫోర్ మెయిన్ ఆర్టరీస్ ఉంటాయి అవి యాక్సిలరీ ఆర్టరీ బ్రేకియల్ ఆర్టరీ రేడియల్ ఆర్టరీ అల్నర్ ఆర్టరీ యాక్సిలరీ ఆర్టరీ టెర్రరీస్ మేజర్ అనే మజిల్ కింది బార్డర్ దగ్గర నుంచి బ్రేకియల్ ఆర్టరీగా కంటిన్యూ అవుతుంది అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అయ్యి ఎల్బో జాయింట్ కి కొద్దిగా కింద బ్రేకియల్ ఆర్టరీ రేడియల్ ఆర్టరీ అండ్ అల్నార్ ఆర్టరీగా డివైడ్ అవుతుంది యాక్సిలరీ ఆర్టరీ షోల్డర్ రీజియన్ అంతా బ్లడ్ ని సప్లై చేస్తుంది యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టియర్ కంపార్ట్మెంట్స్ కి బ్రేకియల్ ఆర్టరీ బ్లడ్ ని సప్లై చేస్తుంది లేటల్ కంపార్ట్మెంట్స్ కి రేడియల్ ఆర్టరీ బ్లడ్ ని సప్లై చేస్తుంది మీడియల్ కంపార్ట్మెంట్స్ కి అల్నార్ ఆర్టరీ బ్లడ్ ని సప్లై చేస్తుంది ఇదండి అపాలిమ్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాలంటే ఇంకా డీప్ గా కూడా చెప్పచ్చు బట్ అవన్నీ ఇప్పుడు మీకు చెప్పినా అర్థం కావు టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు వాటి గురించి డీటెయిల్ గా చెప్తే అప్పుడు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఎంబీబీఎస్ కి సంబంధించిన అన్ని పీడిఎఫ్స్ మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఒక్కసారి ఛానల్ ని విజిట్ చేయని మీకే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో ఆ పీడిఎఫ్ నోట్స్ కూడా ఈ ఛానల్ లో పోస్ట్ చేస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒక్కసారి చదవండి లెసన్ వినింది ఇప్పటికిప్పుడు చదివేస్తే మీకు ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది అలాగే నేను చెప్పిన లెసన్ మీకు అర్థమైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా బాగా నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా సజెస్ట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాప